曾经有这么一台车，三门掀背，车长只有三米四，但是可以坐四个大人，而且后车厢还可以塞一台摩托车，极速可以到时速一百五，一公升汽油可以跑二十公里，这就是 Honda 的第一代 CT。一九八零年的某一天，有两个技术人员拜访了当时在轰达总公司负责汽车销售的有泽彻，他们希望有泽彻先生能够看一个新的设计案。有泽彻跟着技术人员前往了位于埼玉县的和光研究所。和光研究所是轰达在一九六零年成立的，这里是轰达汽车研发中心之一。有泽彻在那边看到了一台黏土模型，开发代号是 SA 7一九七八到一九八零之间，日本超越美国，成为世界第一大汽车生产国。但是，日本本地的汽车需求量并不高。一九七八年四月，和光研究所内部有一个研发计划，当时的计划目标是设计一台能够有极致燃油经济效率，可以代表一九八零年代的汽车。在一群平均年龄只有二十七岁的研发人员共同发想下，他们完成了这个案子，代号是 S A 七。由于这是由一群年轻人提出的计划，他们很担心，等案子提上去后，车子的造型会被老一辈的高层主管干掉。所以，找了有行销业务经验的有车车来帮忙，希望他能够站在销售的角度上，支持他们的计划。有车车基于多年的销售行销经验，马上发现这台车绝对有机会大卖，因此。决定协助研发人员向高层提案，而他的提案方式跟传统强调汽车功能性不同，而是根据当初研发人员的想法，归纳出了几个关键词，例如 t o b o y Light Vehicle 以及 Park t e r r i e r 用这些单字来塑造这台车的形象。所谓的 t o b o y 就是在最小的投影面积下。取得最大的容积，我们可以在目前日本独有的 K 卡中看到这样的设计风格。这种设计可以让车子的尺寸极小化，同时让内部也有足够的乘坐空间。这样设计出来的车子方方正正的，相当有特色。在行销团队协助之下，开发团队与销售团队合作，在一九八一年的二月，跟高层主管提出了这个计划。高层也决定支持这群年轻人，让他们以原本的想法推出这台车。一九八一年十一月，轰达推出轰达 CT， 在展览会场搭配超具吸引力的 Motor Combo 销售，在独具特色的广告曲加持之下 ，CT 广受年轻人好评，在短短的两年内销售超过了十五万台，甚至后来还推出由宾利法利纳设计的敞篷版本，以及广为人知的性能版轰达 CT。说到 CT Turbo， 就不能不提一下本田博骏。本田博骏是 Honda 创办的本田中一郎的名字。与他的父亲相同的是，他也是个技术狂。不过他更爱的是赛车，所以他在1973年成立了木根，也就是我们熟悉的无线。本田博骏在看到 CT 后，建议 Honda 对 CT 进行改装。他的建议也得到 Honda 高层的认同。因此，在1982年就推出了量产版的 CT Turbo。CT Turbo 与原本的 CT 差别最大的当然就在于引擎。由于 CT 的引擎是太小，为了搭配克制化的涡轮，碰到把 PGM FI 电子燃油系统放到 CT Turbo 上。在外观上 ，CT Turbo 还把前后轮的轮拱外扩，增加了肌肉线条，然后把原本引擎的67匹马力，透过涡轮增压，直接推到100匹马力以上。一九八三年，碰达推出 CT Turbo Two， 引擎盖上凸增加空间，加上了搭配涡轮的中冷气设计，昵称涡动，斗牛犬，马力可以达到一百一十匹，搭配不到八百公斤的车重，助手板，极速可达一百七十五公里，同时拥有每公升十七点六公里的油耗表现，根本就是一台可以搭载四人出游的超级放炮。第一代 CT 在生产六年后就进行改版。后来的 CT 变得没那么特立独行，不过
，经典的车子是绝对不会被遗忘的，起码不会被模型厂商遗忘。卡米亚推出 CD Turbo 2的十分之一遥控模型，二十四分之一的组装模型，也有波豆粉的版本。作为老对手的青岛车当然也有，还推出了罕见的 CD Turbo 2 R 版。而走精致路线的十八分之一车模 Auto Art， 则是推出了 Honda CD Turbo 2与 Moto Combo 的套装组，六十四分之一就更多了。普米卡今年八月在普密中。编号三十五的，就是 Honda CD Turbo 2， 网络上可以找到一般色与初回色的同轮包。风火轮更是推出了各种不同配色的版本，我刚好也收了一台红色的赛车版。连新品牌 Inno Models 都有推出搭配 m o d e l Combo 的版本，甚至还加码推出逮捕令里面的警示厅组装版。由于车身尺寸偏小。这台车的设计图档一直跟另一台差不多大小的 o s t e r Mini 放在同一个专案下，主要是当时想要找到合适的尺寸的车轮，再来加工。今年五月，将新购置的 3D 猎鹰机放回家后，突然想到何必拘泥于一定要找到合适的轮胎呢？自己机就好啦，所以就把这个案子处理下去了。接下来就来说说这台车的设计制作流程吧。Honda CD Turbo 的参考图很好找 ，Google 后找一组顺眼的来画就行了。我的实车模型尽量都采用相同的比例，以我第一台实车模型 d e l o r e a n 的时光机为基准，以轴距尺寸作为参考的标准。对我来说，这台车的外观设计相对简单，重点其实是在车内。由于只有两个门，但是必须塞四个玩偶。希望能够还原原本 t o b o y 的设计理念，唯一的做法就是让座椅可以折叠。折叠方式我在之前的 Jimmy 有用过，好用，但是缺点是没有固定。也许未来再增加磁铁做固定吧。这次有些小零件改用 3D 列印来做，其实用 3D 列印简单多了，没有那么多的形状限制。不过木作模型有它的手感，设计过程中还可以训练脑袋运转，不会退化。这也算是一举两得吧。组装过程算是蛮繁琐的，主要有两个原因。第一个原因是自己手痒，想把造型尽量复原回来，所以零件数量就变多了。第二个原因是尺寸问题，当车身尺寸越小，由于空间不大，零件就需要考虑到组装顺序，不然就无法组起来。花了一点时间，总算把它搞定了。接下来来看看成果吧。这次的影片大部分是在介绍这台车。通常我是因为喜欢一台车，才开始制作这台车的木桌模型。而了解车子的历史，会让我在制作过程中更有乐趣。如果您也喜欢这样的影片方式，欢迎留言让我知道。我会慢慢的将我手上曾经做过以及正在制作中的汽车模型，用这样的方式来分享。谢谢你看到最后，希望这样的故事你也喜欢。